ഹലോ നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ രണ്ടിൽ രണ്ടിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായും എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് നമ്മളാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറേയേറെ കുട്ടികളുടെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻഡേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലെറ്റ് എ ഇസിക്കൽ ടു ലെറ്റ് എ ഇസിക്കൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വൺ സീറോ ടു ടു വൺ സീറോ ത്രീ ടു വൺ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഇൻഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻഡേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അഡ്ജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം അഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചാടിക്കറി അഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ പഠി ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് നോക്കണം ആദ്യം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എലവൻ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് എലവൻ എന്താണ് വൺ വൺ എഴുതി അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലവൻ നോക്കി അപ്പൊ അത് വെച്ചാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് കോളവും നോക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് റോയും നോക്കണം ഫസ്റ്റ് റോയും നോക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് കോളവും നോക്കണം ബാക്കി എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് വൺ സീറോ ടു വൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് അവ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ നടുക്കുള്ള സൈൻ എന്ത് വന്നാലും നടുക്ക് എന്ത് വന്നാലും സൈൻ മൈനസ് ആവുന്നു അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലവൻ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലവൻ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് എലവൻ സീറോ നമ്മൾ സീറോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് നമ്മുടെ സൈൻ മൈനസ് കൊടുക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് വെച്ച് പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ മറന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് സീറോ കൊടുത്തു അപ്പൊ സീറോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോളവും നോക്കണ്ട ആ റോയും നോക്കണ്ട ആ കോളം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എത്ര നമ്പറേ ഉള്ളൂ ടു ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അവ വേണം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത് എന്ത് വന്നാലും സൈൻ മൈനസ് അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ് ത്രീ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അടുത്തത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെവൽ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ടു ആണ് അപ്പൊ ടു വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അതായത് റോയിൽ നോക്കണ്ട കോളവും നോക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള ലെവലിന്റെ ടു ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ നടക്ക് എന്ത് വന്നാൽ സൈൻ ഉള്ളത് മൈനസ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സീറോ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വ
അപ്പോൾ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇത് അത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ഒന്നുകൂടെ ഇറക്കി എഴുതുക വൺ സീറോ ടു ടു വൺ സീറോ ത്രീ ടു വൺ അത് ഒന്നുകൂടെ ഇറക്കി എഴുതുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക വൺ സീറോ ടു ടു വൺ സീറോ ത്രീ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് സെയിം മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതുന്നേ അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് അതായിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് നാല് തവണ എടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് സൈഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണ് സൈഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണ് ബാക്കി അകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഫിസിക്കൽ ടു കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് വേണോ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യത്തെ നാല് നമ്പർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ നാല് ക്ലോസ് ആയി എന്ത് വന്നാൽ മൈനസ് ആയി ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അതുപോലെ അടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ അടുത്ത നാല് നമ്പർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ നാല് ക്ലോസ് ആയി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അതുപോലെ അടുത്ത നാല് നമ്പർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ നാല് ക്ലോസ് ആയി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത ആരോള അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ അടുത്തത് വൺ മൈനസ് സിക്സ് അടുത്തത് സീറോ മൈനസ് ടു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ അവിടെ ഇനി മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പൊ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ എന്ന് വരും സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഫോർ വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൽ നിന്നാണ് അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നത് അതായത് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് റോ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ അത് ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കുന്നു സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോ എന്താണ് ഉള്ളത് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു അത് സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ തേർഡ് റോ അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ അടുത്തത് വേണം ഇൻവേസ് മെട്രിക്സ് അപ്പൊ ഇൻവേസ് മെട്രിക്സ് ഇക്കൽ ടു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് അഡ്ജോയിന്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ അഡ്ജോയിന്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്നായിരുന്നു അഡ്ജോയിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അഡ്ജോയിന്റ് എ അറിയാം ആ സ്ഥാനത്ത് വാല്യൂ കൊടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിരുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അഡ്ജോയിന്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ ബൈ ത്രീ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ബൈ ത്രീ വരും രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ബൈ ത്രീ അടുത്തത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അടുത്തത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ ടു വൺ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ലെറ്റ് എ സിക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു മറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അഡ്ജോയിന്റ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ അപ്പൊ ആദ്യം അഡ്ജോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണോ അല്
first row ile first element vecha aanu expand cheyyanga first element endana 3 appo 3 vecha expand cheyyanga appo 3 vecha expand cheyina same way ta a column nokana a row ni nokana column nokana row ni nokana angana anengil baaki 4 element e verunnu avu adu close cheyyanu adu 1 into 2 2 mari close aayi endu vannalu minus kodukka adathu minus 3 into minus 1 3 adathu nammal endu vannalu nammal parayunnu मैन 4 into minus 1, 4 into minus 1, minus 4. Arthur, I tell you, just find you, and Tama tell you, just find you, in the Mudama tell you, 3, 3 into column of the row of the park in the other element, 2 into minus 3, minus 6, not equal to sign minus 1, 4 into 1, 4. In the package, 3, 3 into 2 minus 3, and another, minus 1, another. Minus one, two minus one, three minus one. So we have four. If we add two minus one, three minus one, what will happen? What will happen? Our plus one. Four plus four, eight will happen. Plus three into. If we add two minus six, minus four. The other side of that one will happen. Minus one will happen. The other minus one will be what? Plus three will be minus one. Three into minus one, minus three. What will happen? Plus one. Two plus eight, sixteen. Three into minus ten, minus thirty. और ऐसा इन्होंने भी आड़ी ही नहीं होता। माइनस थ्री और ना माइनस थर्टी होता है। अब ये आड़ी ना माइनस थर्टी थ्री होता है। बाकी इन दो लोग ना प्लस सिक्सटीन होता है। अब उन दिन साइड माइनस आना, मतलब साइड प्लस आना, उन दो माइनस और मतलब प्लस मतलब इधर आना, इधर अभी माइनस ही है। माइनस ही है वो सेवेंटी one more, no, zero one, no. zero one, no. zero one, no. zero one, no. zero one, 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 2, not equal to sign minus 1, minus 1 into minus 3, 3. Add the element in the middle, add the number of those here. Upon the number of copper, the matrix is under the big boy item. Now we can't step in the air, add join the matrix under the air. But add join the matrix under the air, first row, first row, first row, first row, first row, minus 1, minus 8, minus 10. First row. Now we can't add the number of minus 5, minus 6, 1. Second row, now we can't add the number of minus 1, minus 9, minus 7, and the other one. What is the other one? Now, we have to do the investment. We have to do the investment. Adjoint A divided by determinant A. We have to do the adjoint A. That is the value. That is the determinant A. That is the value. Determinant A is the value. Minus 79. Value is the value. What is the value? We have to divide. We have to divide. Divide. मैट्रिक्स आने वाली है ना इधर आना आंसर है ना तो अब हम टेकर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का आने वाली क्या मैंने इनको पढ़ चुके हैं जारी करो आज जो मार्केट का क्वेश्चन है ना आठ तो क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय बाय फाइंडिंग द इन्वेस्ट ऑफ द कॉलेक्शन मैट्रिक्स तादारी by finding the inverse, inverse का अंतिम उच्चतर वाला सॉल्यूशन अंतिम उच्चतर वाले। ये सामने से सामने तो चलो पूर्व इधर बोल रहा हूँ इक्वेशन वाले टेट सॉल्व ये एमएन चोर जा निगल किस्टा वाला मज़ेरा सेंटी है। वो निगल कहाँ पे सॉल्व अप्लाई है? अलग ही मज़ेरा अप्लाई है। पर शे चलो सामने तो उसका तो उ by using Kramer's rule. इन्हों वाला नहीं दिया ना Kramer's rule के चीज़ मात्र में इन दिए बाढ़ रहे हो, solve दिए बाढ़ रहे हो। चलो समय इतने by finding inverse of the coefficient matrix में गए। अब तो अंग्रेज़ वाला समय इतने दिए हम ये पढ़ाई जाता method के चीज़ टेंड दिए हम solve दिया। चलो समय इतने solve को मात्र पढ़ाई जाना ना निगल किस्टो वाला method 
അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ഒരു മെതേഡ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെതേഡ് വെച്ച് മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഈ മെതേഡ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വി ഹാവ് നമുക്കാണെങ്കിൽ എന്തറിയാം വി ഹാവ് എ എറ്റ്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഇവിടെ എയും എറ്റ്സും ഡിയും എന്താ പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോയപ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോയപ്ഷൻ അതായത് അതായത് എറ്റ്സിൻ്റെ കോയപ്ഷൻ വണ് രണ്ടാമത്തെ മൈനസ് വൺ ഇസിൻ്റെ വണ് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ വൺ 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ എ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോയപ്ഷൻസ് ഇവിടുത്തെ കോയപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എറ്റ്സ് വൈ ഇസ് ഇസിക്കൽ ടു ഡി എന്ന ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന നാല് നമ്പറില്ലേ നാല് സീറോ രണ്ട് ഇതാണ് ഡി അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ എസ് ഡി എ എസ് ഈക്കൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലായി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ വേണ്ടത് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തറിയാം എ എസ് ഇസിക്കൽ ടു ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എന്ത് എ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകണം എ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ആവത്തില്ല അപ്പം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഇൻവേഴ്സിനെ ഡി കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന എ നമ്മൾ അറിയാലോ നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇപ്പൊ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ ഇൻവേഴ്സ് ആദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്ത് പോലെ വരും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എറ്റ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഡി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം എറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ എറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എറ്റ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഡി എഴുതി അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എഴുതി ഇൻറ്റു ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡിയുടെ വാല്യൂ ഫോർ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയ ഫസ്റ്റ് കോളം കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും എത്ര വരുന്നേ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ വരുന്നത് അല്ലേ പ്ലസ് അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് എലവൻറ്റിനെ സെക്കൻഡ് എലവനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ തന്നെ വരും അടുത്തത് തേർഡ് എലവൻറ്റിനെ തേർഡ് കൂടെ ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു അതും ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോയെ ആ കോളം കൊണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിസിക്കൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ബൈ ടെൻ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ റോയി കോളം വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ബൈ ടെൻ അതുപോലെ നടക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഇത്രയും കിട്ടുമല്ലോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വരും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതി ടെൻ എന്ന് എഴുതി നൂമിനേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനും ഫോറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ടെൻ തന്നെ നൂമിനേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ട്വൻറ്റിയും പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റിയും പ്ലസ് ടെൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ വരും മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ട്വൻറ്റി അതിന് നൂമിനേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോറും സിക്സും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ടെൻ തന്നെ വരും ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ടു എന്ന് വരും മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ടെൻ ബൈ ടെൻ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് വരും ടു മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് വരും അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഇസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ